Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on m'a demandé si je pouvais faire une vidéo home tour, donc c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter notre maison. Donc pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne YouTube, sur cette chaîne euh, YouTube, pardon, vous allez trouver différents types de vidéos, donc des vidéos sur notre budget familial. Donc comment on parvient à épargner entre 30 et 50% de nos revenus, donc sachant que je suis femme de ménage et que mon mari est agent de sécurité et que nous avons un garçon de 13 ans. Donc moi dans ces vidéos-là, je détaille tout, hein, nos rentrées d'argent, nos frais fixes, nos frais courants, les imprévus, les épargnes, vraiment tout, 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 tous les achats qu'on fait. Euh, je poste également des vidéos sur des menus économiques à moins de 35 euros par semaine et par personne. Donc ça, ce sont des menus que j'applique. Et en lien avec ces menus-là, je poste également des vidéos retour de course. Euh, voilà, où je vous filme tous mes achats retour de course. Je vous parle des promotions euh, euh, sur lesquelles que j'ai pu, euh, que j'ai donc j'ai pu bénéficier. Enfin voilà, vraiment un retour de course, hein. vous en trouvez des vidéos de retour de course. Donc là, moi, c'est vraiment en lien par contre avec mes menus économiques. Voilà, et euh, tous les week-ends, j'essaie de vous poster euh, un vlog sur ma petite vie euh, que j'appelle tranquille, entre guillemets, tranquille à la campagne. Euh, sachant qu'on habite une maison en bois en bordure de forêt, qu'on a un petit potager, un petit poulailler, voilà. Voilà, pour le petit nouveau carré, je pense que c'est pas mal. Et donc là, aujourd'hui, donc je vais vous faire un euh, home tour. Euh, donc cette maison-là, on l'a fait construire il y a à peu près 13 ans, 13-14 ans, parce que le, en fait, le, le chantier a démarré il y a, 14, euh, il y a 14 ans et on a eu la maison euh, un an après. Euh, donc il y a 13 ans, on a eu la remise des clés il y a 13 ans, grosso modo. Hein. Euh, donc cette maison-là, on l'a reçue quand on nous a remis les clés, c'était prévu. On a eu la maison brute de coffrage, donc il n'y avait pas de carrelage au sol. Donc c'est du, alors je crois que c'est d'OSB qu'on appelle ça, au sol. Euh, vraiment, je vais vous le montrer. Alors je vous montrerai parce qu'il y a une pièce qui n'est pas du tout finie. Donc je ne vais pas vous la filmer totalement cette pièce-là parce que il euh, euh, y a tous les outils dedans. C'est pas très, euh, c'est pas, ça vaut pas le coup d'être filmé. C'est euh, du euh, bordel euh, rangé, si vous voulez, parce qu'il euh, y a l'outillage, il y a euh, toutes les choses dont on ne se sert pas, qu'on ne peut pas ranger ailleurs. Il y a les autendoirs à linge, typiquement, euh, la table à repasser, je ne vais pas vous filmer ça. Par contre, ce que je vais vous filmer, c'est le sol, la démarcation entre le parquet qu'on a fait, qu'on a posé, et le sol qu'on a vraiment eu quand on est arrivé. Je vais vous montrer les murs, dans quel état ils étaient quand on est arrivé. Donc là, sachez que on va commencer par la cuisine. Donc quand on est arrivé, il euh, n'y avait rien du tout. Euh, les murs étaient euh, vraiment en plus très mal posés. On a dû poncer le placo, les bandes de calico hein, qui relient chaque, blanc, chaque euh, plaque de placo. Euh, C'était très mal posé par le constructeur. Ils ont fait ça comme des... Enfin, voilà. À ma manière, ils ont déposé le bilan. Donc, euh, après, la maison en soi, les fenêtres et tout, euh, ça va. Pas, euh, la maison n'est pas bancale, mais les finitions n'étaient pas terribles. Quoi. Donc quand on est arrivé, il y avait juste un meuble de cuisine... Un meuble de cuisine, pas un meuble dévié, uniquement un meuble dévié, avec un dévié euh, premier prix, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Sachant qu'on a vécu avec juste le meuble de cuisine, donc pas celui-ci, hein, parce que celui-ci, on l'a posé. Euh, notre cuisine, là, elle a été posée il y a à peu près, euh, je dirais, 7-8 ans. En fait, on a commencé une année, on a fait cette partie-là, que je vais vous montrer tout à l'heure, et l'année d'après, on a fait l'autre partie. On n'a pas tout fait d'un coup, tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas le budget non plus. Donc voilà, on fait toutes les choses au fur et à mesure. Ça fait 13 ans qu'on est en travaux, qu'on fait vraiment des gros travaux. Euh, voilà. <rire> c'est voilà. Bah, de toute manière, je vous ai dit, on est femme de ménage, je suis femme de ménage, mon mari est agent de sécurité, donc euh, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Hein. Comme on dit, euh, on avance au fur et à mesure, comme beaucoup euh, de gens, euh, de gens euh, qui sont également propriétaires ou même des gens qui sont locataires et qui veulent faire des travaux chez eux, euh, des petits travaux de déco quoi que ce soit. Donc on fait en fonction de... Euh, donc, euh, on a vécu pendant plusieurs années avec euh, juste un meuble de cuisine, sachant qu'on avait une petite table, vraiment une petite table Ikea, où dessus on mettait une plaque à induction. Et euh, voilà, on avait euh, deux, trois petites étagères et euh, c'est tout, quoi. C'est tout, on a vécu pendant, euh, on va dire, euh, six ans, euh, comme ça, à peu près. J'ai plus les dates en tête, mais euh, voilà. Et dans la salle de bain, c'est pareil, on avait juste un toilette de posée qui était très, très mal posée, une baignoire qui était posée, mais juste posée, même pas fixée. Enfin, bon, voilà. Donc, écoutez, euh, je vais commencer. Je vais vous présenter euh, la cuisine. Je vais vous présenter, essayer de vous présenter rapidement la cuisine. Donc, on a fait dans un premier temps cette partie-là de cuisine parce que c'était le plus urgent et le plus intéressant à faire en priorité puisqu'on avait quand même, en attendant, un évier euh, de cuisine. Donc, la première année, enfin, la première année, euh, on va dire, il y a... Euh, 8 ans, on a fait euh, cette partie-là et il y a 7 ans, on a fait l'autre. Enfin, on l'a fait sur 2 ans, en fait, notre cuisine. Donc euh, voilà, donc on a commencé par cette partie-là parce qu'il y avait la plaque induction, le four et le micro-ondes, hein, chose qu'on 
voilà, on avait une plaque induction, mais euh, que euh, une portative, hein, et où il n'y avait que deux, deux feux dessus. Donc là, ça m'a changé la vie. On a du coup aussi mis une hotte et puis euh, le four, un vrai four, parce qu'on avait un petit four, un mini four où vous ne faites pas grand chose dedans. Donc voilà, sachant que ce four-là, il a 20 ans, hein, on l'avait euh, récupéré, on l'avait gardé hein, de, de, de là où on habitait avant, avant de faire construire. Voilà. Donc pour la déco, j'ai mis des plaques style ancien. Donc c'est des plaques en, en métal avec des anciennes publicités euh, d'imprimés dessus. Donc moi j'adore... Euh, voilà, je trouve qu'avant, on savait faire des vraies publicités. Hein. S'ils pouvaient un peu retourner à ce genre de publicité, je pense que ça pourrait... Euh, ça marquerait plus hein, que, que ce qu'on a actuellement. Bon, bref, c'est mon avis perso. Moi, je mets personnellement des... Euh, comment on appelle ça Planches à découper de chez Ikea pour pouvoir protéger mon bois, sachant que le bois, c'est du chêne en dessous, ici, là. Ça, c'est du chêne qu'on a verni nous-mêmes. Donc là, vous voyez, c'est des auréoles des casseroles. C'est pour que quand elles sont chaudes comme ça, je les pose là. Et j'en ai aussi de l'autre côté, comme ça. Dès que je sors des choses du réfrigérateur et tout, je pose ça dessus. Ça évite que mon chêne... Euh, soit fragilisé ici. Hein. Voilà. Et euh, sinon, ici, du coup, là, c'est une plaque en verre avec un motif carreau euh, métro, carreau rectangle de briquette de métro, en imitation. Hein. C'est un imprimé qui est derrière. Et mon mari, à côté, il a posé des vraies briquettes de métro. Et vous voyez le raccord qu'il a fait. Il a bien fait le raccord. Voilà. Et tout est comme ça chez nous, en fait. Tous euh, les détails sont vraiment poussés... Euh, pousser pour que ça fasse sympa, quoi, tout simplement. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, la partie qu'on a faite, ensuite l'année qui a suivi, euh, la partie un peu style épicerie. Moi, j'adore ce point-là. C'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Non, qui l'ai fait. Qui l'ai fait, pardon. Euh, oui, ce point, un point, oui. Des fois, c'est pas très français, mes fraises, mais bon. Euh, mes fraises, mes fraises, mes phrases. Bah, c'est l'épicerie, hein. Elle est, euh, du coup, ça reste un peu en lien avec mes plaques ici, hein, de publicité à l'ancienne. Et euh, je voulais faire ce style, euh, ce style un peu épicerie, comme on pouvait trouver euh, dans l'ancien temps. Hein, euh, euh, voilà, tout simplement. Donc, euh, j'ai mis euh, des petits pots avec euh, ben, du sucre, euh, du maïs, des lentilles, des pâtes. Euh, j'ai quoi J'ai des oléagineux, du sucre. Sachant que j'ai des pots qui sont vides parce que j'ai des problèmes de mythe alimentaire. Donc, j'hésite à les remplir. Euh, donc voilà, ici je suis censée remplir la confiserie, c'est mon frère qui m'avait offert ça à Noël en fait, il nous avait acheté des bonbons Haribo parce qu'il avait été dans une boutique Haribo. Et euh, donc voilà, donc là il faut que je mette des chamallows ici, que je remplisse de chamallows. Voilà, j'espère que c'est pas trop flou parce que je bouge et en plus mon appareil il a du mal à stabiliser. Donc voilà, la partie épicerie en haut et en bas on reste toujours dans l'esprit épicerie avec euh, du coup euh, des... Euh, présentoir hein, pour, euh, pour les fruits et légumes. Donc là, c'est vide. Hein. Je suis désolée parce qu'on est dimanche et que je dois faire mes courses mercredi et que mon dernier retour de course était pour deux semaines. Donc du coup, euh, forcément, euh, le stock, euh, ça m'énuise beaucoup plus rapidement que quand je fais les courses pour une semaine. Donc voilà. Sachant que je mets un tissu dans le fond. Hein. Il y a toujours un tissu ici. Là, j'en ai pas parce que... Mince. Alors dès que je mets mes mains, ça fout. Ok. Euh, en haut le tissu il est en train de sécher en fait hein, je les ai lavés hier vous voyez là il y a un tissu marron et en bas normalement il y en a un aussi, aussi hein, pour protéger le bois et pour protéger les fruits aussi voilà ici je voulais juste vous montrer d'ailleurs je vais les ranger après c'est des plaques de, c'est des deux sous de verre qu'on a acheté au Portugal quand on a été chez mon frère parce qu'il habite au Portugal parce qu'il travaille là-bas du coup il nous avait invité à voilà on a été une semaine au Portugal et euh, du coup, c'est euh, voilà, des petites euh, deux sous de verre. C'est marrant, regardez, c'est des petits carreaux de carrelage, tout simplement. Ils ont fait des deux sous de verre. Et là, c'est Porto au Portugal. C'est des façades colorées de Porto. Donc, on avait acheté ça à Porto. Là, c'est le fado, musique portugaise. Là, c'est les façades toujours colorées de Porto. Et là, c'est les fameux trams euh, tram portugais. Je pense que vous reconnaîtrez mieux avec celui-ci. Un peu fait de manière un peu euh, rigolote. Et là, bon, là c'est euh, un poisson. Alors, je ne sais pas pourquoi ce poisson. Je trouvais ça rigolo. Mais je ne sais pas euh, si ça représente quelque chose de particulier euh, au Portugal. Euh, Peut-être à Porto. Je n'ai je pas, pas trop fait attention à ça, par contre. Voilà. Alors ici, la machine à café, euh, le broyeur à café Smeg. 
on a acheté ça euh, en début de mois ou le mois dernier, je ne sais plus. Alors, vous ne l'avez pas vu apparaître dans nos retours, dans n'importe quoi, dans notre budget familial. Parce que euh, je vous avais dit que, euh, en fait, notre livret travaux sert aussi à payer ce genre de dépenses. Euh, voilà, dès qu'il y a des gros montants, pas que sur les travaux, mais sur l'électroménager, tout ça, et ben, on prend l'argent dessus, donc vous ne le voyez pas apparaître. Du coup, euh, la cafetière de mon mari, qui avait tenu 9 ans, est tombée en panne dernièrement. Il l'avait réparé déjà plusieurs fois, au moins 5 ou 6 fois, sauf que là, ben, c'était la fin de la fin. Sachant que ce genre de cafetière euh, qu'il avait avant, généralement, euh, la durée de vie est... Euh, de 3 à 4 ans, on va dire de 4 ans, 3 à 4 ans. Quand je vois autour de, chez, de, de moi, toutes les personnes qui en ont, c'est 3 à 4 ans. Mon mari avait quand même réussi à la faire, euh, à la faire durer euh, pendant euh, plus de 8-9 ans. Donc voilà. Alors du coup, là, il a acheté un broyeur à café Smeg. Donc euh, on a pris une marque pour ça dure longtemps, hein, parce que les broyeurs euh, de grains de café, euh, si vous ne prenez pas de la marque, ça ne dure pas. C'est pareil. Donc là, on a pris de la marque. Je crois qu'il a payé ça dans les 200 euros. Donc, c'est lui qui, qui, qui s'occupait de ça. Et là, on attend les soldes pour euh, qu'il puisse acheter la cafetière euh, Smeg du même modèle. Mais euh, on attend de voir s'il si, euh, va y avoir un peu de solde dessus. On ne sait pas du tout. Donc, euh, on va avoir ça ben, la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, les soldes, ou dans 10 jours. Je ne sais plus. Donc, on attend. En attendant... On a une petite cafetière barétique que mon fils avait acheté à mon mari quand il avait été en Italie avec mon, ma sœur. Euh, ma sœur l'avait invité en Italie avec les cousins et cousines. Du coup, il avait offert ça du coup, à mon mari. Et du coup, par contre, c'est compatible avec le gaz. Et on n'a pas de gaz, on a du, de l'induction. Du coup, on a sorti la petite bonbonne de gaz en attendant d'avoir la nouvelle cafetière, tout simplement. Sachant qu'on avait quand même essayé d'acheter une petite cafetière comme ça, Baretti, compatible à l'induction, mais euh, on l'a commandée. Mais on a dû la retourner parce qu'elle ne fonctionne pas sur notre plaque induction. Alors, c'est assez rare. Ça arrive, mais pas de bol. Euh, elle ne fonctionne pas sur notre plaque. Et effectivement, dans les commentaires, j'avais vu que ça arrivait. Hein. Ça arrive, donc ben, voilà, on n'a pas pu. Sinon, mon mari se serait contenté d'une petite cafetière comme ça, Baretti, parce que le café est très, très bon, a priori. Euh, moi, je ne bois pas de café, donc je ne saurais pas dire. Mais voilà, mais même tout le monde hein, le dit, hein, le, café, le, le café comme ça à l'italienne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Donc, euh, la cuisine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, donc elle vient de chez Ikea. Donc, je ne sais pas s'ils ont encore ce modèle-là. Donc, c'est le modèle bobine. Euh, je pense qu'ils ont à peu près la même, le même genre, mais pas totalement, quoi. Voilà, l'évier aussi vient de chez Ikea. Ici, normalement, on met des fruits également. Donc là, bon, là j'ai bon, mes écouteurs qui ont chargé tout à l'heure. Là, j'ai deux œufs qu'on vient juste d'aller chercher. Mais là, normalement, ici, il y a plein de fruits. Hein. Quand on fait le retour de course, c'est plein de fruits. Donc là, c'est vide. Hein. Je n'ai peut-être pas forcément choisi le bonjour pour faire la vidéo. <rire> mais bon, voilà. Et ici, normalement, on met les œufs. Mais là, comme j'ai les cocottes qui ne pondent plus parce qu'elles sont très stressées. Voilà, normalement, ici, il y a des œufs. Elles sont très stressées par le renard qui rôde, en fait. Et euh, voilà, et en plus, elles couvent. Donc là, total, donc, du coup, les œufs en ce moment, c'est pas folichon, folichon pour nous. Voilà, et puis euh, là, ici, j'ai un petit mot où je mets enclencher le cumulus en fait. On a les panneaux solaires et on enclenche le cumulus ben, vers 13h, donc le chauffe-eau, et on le débranche vers euh, 17h à peu près, on le laisse chauffer pendant 4h. Voilà. Donc du coup, on se met le petit mot pour ne pas oublier de brancher et ne pas oublier de le débrancher parce que si on fait tourner le chauffe-eau pendant 24 heures non-stop, euh, je ne vous explique pas la facture d'électricité. Donc, euh, voilà, voilà. Écoutez, pour la cuisine, je pense que c'est pas mal pour la présentation. On va pouvoir passer euh, bah, à l'arrière-cuisine rapidement. Hein. Voilà. On va aller à l'arrière-cuisine. Donc, euh, ici, on a la machine à laver euh, qui fait également séchante, mais on n'utilise pas du tout l'option séchante. Du coup, la prochaine machine à laver, euh, on n'achètera pas de séchante... Euh, on la paye vraiment moins cher. Et puis, en plus, les lavantes séchantes hein, qui font les deux, elles ne fonctionnent pas très bien. Puis, en plus, on n'utilise pas. Donc, euh, voilà. Euh, on a acheté un bac à linge. Euh, alors, ça, c'est notre bac à linge, sachant qu'à la base, c'est un coffre à jouer. Et il me fallait des dimensions particulières pour pouvoir caser ce coffre à linge sale dans cette petit espace. Et euh, le seul euh, coffre que j'ai trouvé euh, avec ces dimensions-là, c'était un coffre à jouer. Donc, euh, ça fonctionne très, très bien. Et voilà. Nickel pour le petit emplacement. Ici, on a le compteur électrique avec le boîtier euh, des panneaux solaires. 
c'est tout simple. Il n'y a que ça comme boîtier. Après, il y a les panneaux dessus, juste au-dessus de la maison, de, de la toiture. Euh, donc là, le compteur électrique qui est là. Et là, on a euh, la box Internet qu'on a posée sur une petite étagère. Voilà, tout simplement, une petite étagère IKEA. Ensuite, ici, j'ai euh, le chauffe-eau de 200 litres qu'on a changé l'année dernière, puisque notre chauffe-eau avait 12 ans et qu'on ne voulait pas attendre qu'il bah, qu fuit pour le changer, tout simplement parce qu'on a quand même une maison en bois. Et que, euh, que voilà, que bah, sous ce carrelage, mine de rien, c'est du bois. Même si mon mari avait euh, passé euh, de espèce de, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc, un, un imperméabilisant au pinceau, euh, c'est bleu, c'est un truc que plasti ça plastifie en fait un peu le sol. Mais bon, on s'est dit 12 ans, et je peux vous dire que les gars, quand ils sont nuls déplacés, ils ont eu du mal, pourtant les gars, ils étaient baraques, et parce qu'il était plein de calcaire. Donc on a bien fait, puis on est passé sur un 200 litres, avant on avait un 300 litres, hein, à 3 ça va, 200 litres ça passe. Donc du coup, on consomme moins d'électricité aussi. Donc là, vous voyez, il est en chauffe. Il y a le petit voyant qui est rouge, donc c'est-à-dire qu'il est en train de chauffer. Et quand euh, il a fini de chauffer, il, il, devient, il devient vert. Voilà pour le chauffe-eau. Ça floute. Voilà, il ne faut pas trop que je bouge, en fait. Il est très sensible, ce téléphone. Alors là, j'ai euh, une armoire à épicerie où je mets toutes mes épices. Mes épiceries, euh, oui, tout ce que je vais vous montrer après. Et là, eh ben, on a un euh, tableau que j'ai fait, euh, donc c'est la peinture euh, ardoise. Donc j'ai euh, noté à la craie la recette du cannelé bordelais. Voilà, sachant qu'on est dans le bordelais. Et qu'en haut, j'ai mis euh, des lettres que j'ai peintes en, euh, en argenté, des lettres en bois, donc avec euh, cuisine de marqué dessus. On a un euh, berquet, donc c'est un filtre à eau berquet. Donc ça, ça nous. Voilà, du coup, on n'achète plus de bouteilles d'eau depuis qu'on a ça. Et euh, voilà, tout simplement. Donc ça, je vous parlerai peut-être du berquet un jour dans une vidéo. Donc euh, nous, on avait acheté ça comme on s'était acheté ça comme cadeau de Noël. Donc ça nous permet de faire des économies et d'avoir une eau euh, filtrée et sans pesticides, sans voilà. Et ça, ça, ça filtre l'eau euh, très très bien. Derrière, on a la bouilloire, on a le grille-pain, on a la boîte à compost. Voilà. Ensuite, là, c'est le mar de café que l'on garde pour le potager. On a la machine à pain qui a ouf, qui a 20 ans, euh, qui a 20 ans. Euh, le blender, la yaourtière, et là au-dessus, je fais sécher mes poches zipper hein, que je vous avais dit de chez, euh, je crois que c'est Alba, c'est ça Al Alba Ah, ça s'appelle Alba Alba. Je pensais que c'était Alba, je trouve que c'était Alba. Bref. Et euh, du coup, euh, moi dedans, bah, je mets, euh, quand je congèle du pain, je mets dedans. Quand je fais de la salade, que j'essors je, ma salade, que je la conserve dans le réfrigérateur. Je la mets dedans, enfin vraiment, euh, voilà. Donc euh, je la lave sous l'eau, je les rince sous l'eau et puis je les fais sécher euh, après ici. Je les cache un petit peu dans l'arrière cuisine, <rire> tout simplement. Ensuite, dans mon meuble ici, donc j'ai des gros problèmes de mythe alimentaire, donc j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, euh, donc voilà, donc là j'ai tout ce qui est pâtes, pâterie, euh, voilà, un petit peu d'agumineuse. Donc là, tous mes sac de mes paquets de farine, je les mets dans des poches euh, de congélation où je fais des nœuds. Sachant que normalement, ma farine, je la mets euh, ben, à droite dans les pots en verre. Mais en fait, les mythes alimentaires arrivent pas à passer par les bouchons des pots en verre. Normalement, il y a des joints, mais elles arrivent à passer. Donc du coup, ben, écoutez, j'arrête de mettre ma farine dans des pots en verre. Ici, j'ai quoi J'ai des tisanes. Je, voilà. En dessous, j'ai les épices. En bas, j'ai de l'argile et des pots de confiture vide, en gros, grosso modo. Voilà, et à droite, c'est à peu près le même genre. Hein. Je vous montre rapidement, mais euh, voilà. J'ai tout ce qui est café, oléagineux. J'ai le sucre, le chocolat. Voilà, après, j'ai voilà, des autres trucs euh, où j'ai pas trop euh, d'autres endroits où mettre ces choses-là. J'ai des plats. Euh, voilà, tout simplement pour l'arrière cuisine. Mais écoutez, on va passer au salon, tout simplement. Allez, go, au salon alors du coup, euh, notre salon salle à manger, donc nous on a un style plutôt, euh, alors trois styles, je dirais brocante, euh, brocante, campagne et industrielle, on va dire comme ça. Alors ici, on a un canapé de chez Ikea, donc il est gris et il est en velours, donc euh, il est déhoussable et il est lavable, donc ça c'est top. On l'a depuis euh, à peu près cinq ans je pense, donc il est toujours aussi en, toujours en, en très bon état. Donc nous on ne mange, hein, mange pas sur les canapés, donc euh, après chacun fait comme il veut. Hein. 
mais euh, c'est vrai que le canapé, on ne mange pas dessus, on mange sur la table de la salle à manger, sachant qu'on voit là, euh, le canapé, il est là, la salle à manger, elle est là, donc euh, bon, <rire> je pense qu'il n'y ouais, a pas raison de manger sur le canapé, en tout cas chez nous. Euh, donc ensuite, on a des meubles en bois. Euh, pourquoi Parce que ça dure plus longtemps et puis on a déjà investi dans des meubles hein, euh, en mélaminé, tout ça, ça dure pas, ça dure. Euh, vous les démontez une fois, euh, ça tient pas, donc du coup, euh, voilà, on prend des meubles en bois. Voilà. Toujours un peu style industriel. Hop, ça floute. Forcément, dès que je me déplace, je suis désolée. En haut, on a une clim réserve, ré, euh, pardon, réversible qui sert de chauffage et de clim en été. Donc, on l'a changé l'année dernière parce que notre constructeur nous avait mis une clim vraiment pourrie, bas de gamme, qui refroidissait pas et qui avait du mal à chauffer. Donc, du coup, on a changé ça avec le chauffe-eau l'année dernière. Donc, c'est les mêmes gars qui nous ont tout changé. Donc là, on voit, euh, voilà, l'ancienne clim était plus grande. Donc, du coup, euh, ça manque un peu de papier peint, mais on a prévu de mettre des baguettes en bois. Mais comme elle a fui un petit peu l'année dernière, euh, là, on l'a réparée. On attend de voir cet été, quand elle va bien tourner, voir si elle fuit encore et après on mettra les baguettes. Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui s'écoule derrière le placo pour qu'après euh, ça pourrisse. Euh, voilà. Euh, voilà, voilà, sachant que chez nous, euh, quand il n'y a pas de clim, euh, ben, il fait 38-40 degrés. Hein, 38-40, donc euh, la clim est un peu indispensable par chez nous. On est dans le sud-ouest, on est en Gironde, donc euh, voilà. Sachant qu'on n'a pas de volet nous devant. Hein. Là, on n'a pas de volet, on n'a que des stores euh, contre le soleil, mais ça ne suffit pas. Hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire Oui, le bouquet de fleurs ici que j'avais fait pour la fête des mères, que j'avais mis dans les vases pour la fête des mères. Du coup, je l'ai mis ici. Je trouve qu'il va mieux là qu'à la place du dromadaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Je trouve que voilà, ça amène un peu de, de, de couleur euh, au cadre. Voilà. Donc là, on a un fauteuil club. Là, on a la plante verte. Mon père est venu hier, il a cru que c'était une fausse plante. Donc non, c'est une vraie plante, c'est juste qu'elle se plaît très très bien ici. Donc euh, voilà, <rire> non, c'est une vraie, si vous aviez le doute, c'est une vraie. Là, j'ai mes autres plantes ici. Euh, j'ai une horloge, il faut que je change les piles. Mais bon, euh, je vous avoue que c'est un peu galère pour les changer, donc il va falloir qu'on le fasse. Voilà, ce meuble-là, on a dû l'acheter. Donc c'est un meuble hein, vraiment style industriel. On l'a acheté chez un site, je crois que c'était Home24, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Pour ce meuble industriel, si vous aimez bien ce genre-là. Ça, c'est pareil, ça va durer, mais euh, ça ne bouge pas, ça. Hein. Voilà. Ensuite, alors, ma table de salle à manger. Donc, c'est une table carrée. Elle fait 1m50 sur 1m50. Donc, je ne vous explique pas pour trouver des nappes de cette dimension-là. C'est impossible. Ou alors, elle coûte une blinde. Donc, je pense que j'en achèterai une un jour. C'est vrai que pour les fêtes et tout ça, après, bon... Au début, on l'a protégé tout, puis en fait, on a arrêté parce qu'on s'est dit une table en bois, c'est fait pour être, enfin, c'est fait, c'est fait pour être joli, quoi. Enfin, c'est fait. Et puis voilà, ben, ben, en gros, euh, on l'a déjà poncé une fois et reverni une fois. Voilà, donc euh, parce que c'est vrai que ça s'use quand vous mettez les couteaux, les couverts, le vernis s'use, mais euh, voilà. Les chaises, on les a achetées chez euh, La Redoute, sur cet internet de La Redoute. Voilà. Ensuite, ces meubles là. Écoutez, je vais vous expliquer comment c'est qu'on a fait, parce qu'on n'avait que des niches. Hein. C'est nous qui avons fait les, les meubles. Ces meubles, ces meubles de, dans le renfoncement, je ne sais pas ce que je vous ai dit, je suis un peu fatiguée, fatiguée donc là je commence à bugger. Euh, du coup, dans ces renfoncements, on a tout simplement pris les bases des tiroirs des meubles de cuisine de chez Ikea. Donc ça, ce sont les meubles de cuisine de chez Ikea. On avait juste acheté une façade, une seule façade de ces tiroirs, de ces, de ces meubles. Hein, c'était juste une... En fait, c'était une colonne, quatre tiroirs, hein, et on a mis quatre, quatre meubles euh, colonnes de chez euh, Ikea euh, en cuisine. C'est doit être du 40 cm de large, je pense. Donc, on a pris ça. Ce sont exactement les autres, les autres bases que les... Vraiment, de, de la cuisine là-bas, exactement. On a pris... On avait acheté une façade blanche, premier prix. Tout ce qu'on a eu à faire, c'est de couper des planches en chaîne de la même dimension que la façade dont on s'est servi comme patron, et reporter les trous qui avaient à l'arrière de la façade, pardon, je suis en train de me cogner le coude, de la, enfin voilà, pour pouvoir fixer euh, ben ces, ces morceaux-là ici, parce qu'il y a des trous ici, hein, euh, des trous euh, avec des vis. Tout simplement, voilà. Et donc là, on a euh, 16 tiroirs ici, 
16 tiroirs là-bas, et on a en tout 32 poignées. Alors le jour qu'on a été chez Laura Merlin pour acheter les poignées, je peux vous dire que la caissière s'est demandé ce qui se passait. <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'est impressionnant le nombre de poignées. Après, ça, 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 fait, ça rend joli. Hein. C'est ça qui fait que c'est joli. Donc, euh... Donc voilà, Donc, on a euh, du coup euh, ben, euh, le plan de travail pareil. Là, c'est une grande plan de travail en chaîne. Hein. On l'a poncé, on l'a verni. On a mis des joues sur les côtés pour attraper ben, le, le manque de... Le manque de... Enfin, le vide qu'il y avait, on a mis des joues. Et en bas, on a mis euh, des plaintes. Voilà. Tout simplement, on a mis des plaintes. Du coup, voilà. Et puis, en haut, on a euh, les éclairages. Et on a prévu ici... Alors, je ne sais pas si on peut voir. Oh, mince. Ce pas ça que je voulais faire. Ah, oh, je ne suis pas gauchère, c'est dur. Ici, là... On a prévu des trous pour pouvoir passer le câble des éclairages en haut. Donc ça, on les avait prévus. On les avait prévus. Pardon, je suis désolée. Je remets ça en place. Voilà. Alors ça, ce sont les épis de blé qu'on nous a donnés à notre mariage. Les fameux sept épis de blé. Porte-bonheur. Voilà, ils sont là. C'est la mairie qui nous a donné ça avec un bouquet de fleurs, qui m'avait donné ça avec un bouquet de fleurs. Euh, ça y est, je suis partie. Donc du coup... En bas, la plainte se défait et on a donc accès à une prise pour pouvoir brancher nos éclairages. Donc ça, c'était prévu, on avait prévu parce que je voulais des éclairages autour de mon miroir. Voilà, euh, ça aussi, c'était fait par nous, hein, forcément. Hein, C'est des, euh, des moulures, hein, on, les a, bon, on les a achetées, on les a posées, sachant qu'il y a eu plein de raccords parce que nous, on a 3 mètres de hauteur sous plafond. Hein, donc euh, on est toujours hors norme parce que souvent, c'est du 2 mètres 40. Donc là, moi, j'ai tout, euh, tout peint. Je peux vous dire que j'ai galéré pour pas qu'il y ait de traces. Vous voyez, euh, franchement, c'est propre. Il n'y a pas de traces de, de pinceau et tout, mais j'ai dû faire au moins quatre couches. Alors, l'histoire de ce miroir-là, il faut que je vous la raconte, parce que quand même, ça a été quelque chose. J'ai cru que je n'allais jamais l'avoir, ce miroir-là. C'est un miroir que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Et euh, le jour que j'ai vu ce miroir-là, euh, je contacte la vendeuse, et toi, elle dit oui, oui, ok. Et au dernier moment, elle me dit, ah euh, oh non, tout compte fait, je ne vais pas le vendre. J'étais mais dégoûtée, j'étais vraiment frustrée parce que je, je, je voulais ce miroir là et je le voulais ici. Euh, sachant que là, euh, moi j'ai toujours voulu, euh, j'avais prévu de mettre un miroir ici. Du coup, je vois ce super beau miroir sur le bon coin. Elle vendait un prix plutôt intéressant parce que, bon, si, vous voulez, si vous voulez, moi je, je vois, j'arrive à voir facilement la qualité des choses et, et de voir le prix si ça vaut le coup. Et là, franchement, c'est du fait main, c'est pas d'industriel. Euh, enfin voilà, les finitions elles sont trop trop belles, euh, c'est vraiment du beau travail. Du coup, elle se désiste et moi je vais sur d'autres sites internet et j'essaye de voir si j'arrive à trouver un miroir un peu dans le même genre. Alors déjà, les miroirs sont euh, franchement, on voyait que c'était fait par des machines et en plus euh, au niveau du prix, euh, c'était pas du tout, enfin euh, au niveau rapport qualité-prix par rapport à ce que j'avais vu chez cette dame-là, ça n'avait rien à voir. Donc euh, voilà, donc moi hyper frustrée, pendant plusieurs mois je commence à chercher, je vois rien, et puis je me dis je vais quand même retourner sur le bon coin, je vais voir s'il y a quelqu'un d'autre qui, qui en vend hein, dans le même genre, ou voir si la dame elle va pas remettre son annonce. Et bingo, six, six mois plus tard, la nana remet l'annonce. On la recontacte, elle nous fait quoi C'est encore vous Je dis bah oui. Mais du coup, euh, du coup, on y était, mais franchement, elle a mis l'annonce en vente. Le lendemain, on était, mon mari a été le chercher. Et, euh, et voilà, il était vendu, il était pris, euh, enfin on l'a pris quoi, parce que je me suis dit là, si elle se désiste encore. Donc ça, c'est un miroir, euh, franchement, on l'a payé le quart du prix de ce qu'il vaut. Euh, voilà, et enfin, ce miroir-là, c'est euh, voilà, des objets comme ça, où j'ai pas... C est, c est, voilà, ça fait partie, et c'est comme, euh, voilà, comme le dromadaire, c'est pareil, c'est des objets, moi, qui... On avait été à Rocamadour, euh, tout au début, quand on s'était rencontré avec mon mari, et donc c'est du raku. Alors là, on ne voit pas très bien. C'est du raco, hein, c'est de la, la poterie, euh, c'est une technique de poterie assez complexe. Ah voilà, là on voit mieux les vraies couleurs. Assez complexe. Alors on aime ou on n'aime pas, moi au début j'aimais pas le raku, mais euh, j'ai appris, appris à aimer et sincèrement, mais mon dromadaire, c'est. Euh, voilà, si un jour je devais habiter euh, dans une, par exemple, une tiny house ou euh, un truc ou une caravane ou je sais pas quoi, sachant que bon, euh, ma maison, j'ai pas prévu de la vendre, mais mon dromadaire, euh, il vient avec moi quoi. Voilà, j'essaie de trouver une bonne luminosité. 
Donc euh, voilà, il y a des objets comme ça, euh, voilà, qui sont, euh, voilà, qui sont vraiment, euh, qui, qui, que, qui, que j'affectionne plus particulièrement. C'est forcément, c'est l'artisanat. Donc euh. après les autres objets là, c'est bon, c'est des objets achetés chez euh, Maison du Monde ou quoi, donc qui n'ont pas euh, que j'apprécie, mais euh, voilà, du point de vue affectif, c'est pas. Voilà. Ensuite, ben, l'autre meuble, du coup, c'est pareil, hein, c'est le même principe. Alors, vous allez voir, j'ai des figures euh, un petit peu religieuses chez moi. Donc là, j'ai un Bouddha, j'ai un ange ici. Vous verrez, dans ma chambre, j'ai aussi d'autres figures religieuses. Donc moi, je suis euh, croyante, mais je crois en, en tout. Je suis, pas... je suis un peu dans ce qu'on appelle un peu la spiritualité, donc ce genre de personnes comme, euh, comme, dont je fais partie, qui croient un peu en tout. Donc euh, voilà, je ne suis pas euh, fixée sur une religion en particulier. En particulière, une religion en particulière, en particulier. Je sais pas. Des fois, quand je suis sur YouTube, des fois, je sais plus parler français. Bref. Et euh, du coup, euh, du coup, voilà. Donc, vous allez, on verra tout à l'heure. Donc, soyez pas surpris. Après, euh, voilà. Je ne pas, je suis pas arrêtée sur quelque chose en particulier. Après, je suis pas, euh, <rire> je suis pas pieuse hein, non plus. Hein, faut pas. <rire> je suis juste croyante. Hein. Après, je vais pas à l'église ou je, voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. <rire> donc voilà, donc là, j'ai des oracles et des tarots ici. Sachant que voilà, je me suis un peu calmée là-dessus, parce qu'à un moment donné, je, je tirais beaucoup les cartes, on me posait beaucoup de questions, parce qu'effectivement, c'était voilà, plutôt assez correct ce que je disais. Donc voilà, ici, j'ai tout ce qui est lié, un peu lithothérapie, euh, le tarot, voilà, un peu des choses sur, euh, un peu dans ce genre-là et des bouquins sur l'histoire de l'art, et puis les grands livres euh, en haut de Ushuaïa et compagnie, euh, les grands trucs qui sont en haut, et puis des romans ici. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Par rapport aux étagères du haut, en fait, on les a posées comme ça, si un jour vous voulez faire un peu dans le même genre. En fait, ici, il y a, euh, on a rajouté du, du, comment dire, des planches en bois que j'ai peintes, hein, de la même couleur qu'ici. Donc vous voyez, vous voyez, en fait, il y a une épaisseur en plus, hein, qui fait à peu près 2-3 cm ici. Et on a posé par-dessus l'étagère, tout simplement. Euh, l'étagère qui est posée, qui repose donc sur cette partie-là, sur cette partie-là, et également sur une partie ici. Donc tout ça, ça repose là-dessus. Tout ça, là, ça repose sur ça, ça et ça. Ensuite, on a rajouté là et là pour équilibrer la charge. Ensuite, on a rajouté une, une planche. Alors on a fait pareil ici, si on a rajouté des, des planches aussi ici. Et on monte comme ça jusqu'en haut. Voilà, tout simplement. Ça ne bouge pas, ça tient, je vous rassure. <rire> voilà pour... Euh, bah écoutez, le séjour, c'est à la manger. J'espère... Euh, J'ai réussi à filmer pas trop mal parce que c'est pas évident avec le téléphone. Dès l'instant que je fais bouger, ça, ça flotte. Hein. Voilà, et les lustres en vert. Voilà. Je voulais des lustres globes comme ça, plutôt colorés. J'avais hésité avec des boules en papier, un peu style euh, les boules papier. Euh, mais bon, après, en fait, j'ai trop de devant ici. Quand j'ouvre mes, mes baies vitrées ici et derrière, j'avais besoin de boules, de boules assez lourdes parce que sinon, ça bouge de trop, en fait. Donc, je ne pouvais pas avoir des boules en papier. Euh, voilà, enfin, je voulais vraiment voilà, quelque chose d'un peu, peu coloré. Donc, euh, voilà, il y en a qui aiment, qui aiment et il y en a d'autres qui n'aiment pas. Donc, euh, voilà. Bon, moi, je trouve que ça va bien avec le style de la déco. Et euh, donc, on a un poil ici qu'on a fait poser il y a euh, 8 ans, je pense, à peu près. Voilà, pour euh, le séjour salle à manger, on va passer au petit coin bureau qu'il y a juste ici. Voilà, on va y aller. Alors là, on arrive sur le petit coin bureau qu'il y a juste derrière le poêle à bois. Là, vous voyez, on a ici. Alors, je ne dois pas trop bouger parce que ça floute. Il n'y a pas beaucoup de luminosité ici, donc je ne vais pas trop me déplacer. Donc là, c'est le coin bureau de mon mari. Donc, il n'est pas très grand parce que lui, mon mari, est surtout, euh, voilà, il fait surtout le bricolage. Donc, euh, voilà. Donc, il y a l'imprimante qui est ici. Il y a tout ce qui est papier. On a mis deux petites étagères pour un peu, euh, un peu euh, égayer ce mur-là parce que c'est un peu euh, tristoun. Donc, on a mis des petits cadres avec euh, des petites plantes. Donc, il y a un éclairage qu'on a fixé au mur. Donc, tout simplement ici. Donc, on a posé euh, le, le plan de travail sur l'une des étagères. Donc, vous voyez le plan de travail qui a ici, là, est posé sur une étagère qui a ici. 
et on a mis des tasseaux en bois en dessous, hein, sous le plan de travail, et des tasseaux en bois pour pouvoir faire reposer le plan de travail, tout simplement. Voilà, voilà pour ce petit coin-là. Donc, je ne peux pas trop m'attarder dessus parce que franchement, ça floute et la luminosité n'est pas terrible. Ensuite, ici, on a un rideau. Donc, vous voyez les couleurs du rideau. J'ai réussi à trouver un rideau. Donc, il est en velours. Il y a euh, du motif euh, pan. Il y a des pans dessus. Donc, j'ai euh, trouvé des couleurs qui correspondent du coup à mes papiers peints. Donc, tous mes, enfin, mes papiers. Ma cuisine est bleue. Mon salon est bleu. Donc, euh, je suis restée sur du bleu. Et j'ai pris le... Cette couleur-là qui correspond au meuble en bois de, de mon séjour aussi. Donc voilà, je suis restée sur des teintes un peu, euh, un peu les mêmes teintes. Donc derrière ce rideau-là, il bah, y a tout ce qui est euh, dressing, mais tout ce qui est euh, manteau et chaussures. Hein. Donc je ne vais pas vous montrer, mais euh, voilà. C'est euh, un dressing de chez Ikea, tout simplement. Hein. Voilà. Peut-être me reculer un petit peu ce que ça donne de loin. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, ici, j'ai la pièce qu'on n'a pas encore aménagé parce qu'on a tout l'outillage qui est dedans. Il faut d'abord qu'on enfin, qu qu crée un extérieur pour pouvoir mettre tout ça. Donc ici, on a le sol qui s'arrête, le parquet que mon mari a posé. Donc je vais vous montrer ça de l'autre côté quand même. Je ne vais pas vous montrer la, la pièce parce que c'est un peu le bazar, mais je vais vous montrer le sol de quand on a aménagé et, le, et les murs dans quel état ils étaient. Hein. Voilà. Alors, le petit coin bureau. Ici, je vais vous filmer un tout petit peu du coin de la pièce qui n'est pas du tout faite. Donc, vous voyez, le parquet s'arrête là. Donc là, nous, on a posé de la moquette vraiment euh, vite fait, hein, juste dans un petit coin, même pas dans toute la pièce. Vous voyez, là-bas au bout, je vais vous montrer le, le bois au sol. Donc c'est comme ça dans toute la maison, en fait. Hein. Sous le parquet qu'on a dans le salon, c'était comme ça. Quand on a emménagé, toute la maison était comme ça. Dans la cuisine aussi, c'est comme ça sous le carrelage. Donc vous voyez, ils ont, pour vous dire qu'ils ont... Franchement, bosser comme des, comme des, comme des porcs. Hein. Je suis désolée, ils ont même laissé des traces de peinture de partout. Voilà. On a même de la terre sur le placo, normal, ici, là. Ce que j'arrive à montrer ici, là. Bon, bref, les bandes de calico. Alors, ça floute, mais c'est horrible. Je, je n'arrête pas de filmer, de refilmer. Alors, attendez, je vais me déplacer. Hop, les bandes de calico, c'est ça. En fait, c'est la jointure entre chaque plaque de plâtre. Et en fait, eux, euh, une bande, normalement, c'est censé... Enfin, voilà, ils ont fait ça comme des... Voilà, ils, le truc, il est immense. Ils ont mis 3 tonnes de, de plâtre. Euh, super difficile à poncer, en plus. Bon, bref, on sait que le jour qu'on devra s'attaquer à cette pièce-là, ça va juste être une horreur. Voilà, donc je vais juste vous montrer. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait qui n'est pas fini. Donc, je l'ai mis là parce que je ne sais pas où le mettre. Là, c'est le plafond. Donc, pareil, voilà, normal. Les gars, ils ont une bosse comme ça, quoi. Voilà, donc on a mis un petit peu de moquette en attendant. Donc, vous voyez, il y a vraiment tout le matos, donc je ne vais pas vous filmer tout ça, hein, pas, ça ne vaut pas le coup. Là, on a eu des infiltrations parce que la toiture a mal été faite, donc euh, voilà. <rire> Mais bon, après, en soi, la maison est bien, hein, c'est juste... Euh, il voilà, y a eu deux, trois petits dysfonctionnements euh, au niveau de la toiture. Enfin, un petit dysfonctionnement à ce niveau-là, au niveau de la toiture. Donc, ça, c'est un raccord à faire. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Hein, le sol, comme ça, quand on a emménagé, hein, pour, vous, pour vous dire que, ben voilà, on a travaillé, on a bien travaillé sur notre maison. Et voilà. Écoutez, on va passer. Euh, alors là, les écritures sur le mur, c'est les mesures de notre fils. Hein. Voilà. <rire> ça pousse. Je crois qu'on a tous fait ça chez, chez nous. Hein. Il y a, dans toutes les maisons, hein, il, y a, il, y a, il y a les mesures des gamins. Voilà. Écoutez, on va passer euh, aux autres pièces. On va arriver sur un petit dégagement, donc ici, qui donne accès à gauche à la chambre de notre fils, en face à la salle de bain et à droite euh, à notre chambre. Donc, on va commencer par la chambre de notre fils. Donc, voilà, un grand chanceux. On lui a refait sa chambre il y a trois ans, quand il est rentré en sixième. Donc là, il, arrive, il va rentrer en troisième cette année. Donc, on lui a changé son lit il y a trois ans. On lui a mis un 140 sur 200 parce qu'on savait qu'il allait grandir. Voilà. Donc, ici, on a mis un morceau de plan de travail sur deux caissons qu'il avait dans son ancienne chambre. Donc, on a repris un morceau de plan de travail que vous avez, qu'on va retrouver sur le coin bureau que je vais vous montrer dans deux minutes pour faire un rappel. Voilà. Donc, on a pris un papier peint motif jungle et euh, du coup, bah, j'ai pris un miroir avec un peu un style de feuille autour du miroir. Comme ça, on reste un peu dans le thème, un peu jungle. Là, ensuite, on a pris des caissons de bouteilles de vin pour lui faire des étagères pour qu'il puisse mettre ses mangas dessus, dedans. Et sur le dessus, il peut mettre ses petits objets de, objets de déco. 
Donc là, il y a un miroir, forcément. Quand on devient un ado, on a besoin d'un miroir. Ensuite, donc, euh, les caisses de vin. Euh, on a une caisse de vin ici qui lui sert de, ben, de table de chevet, tout simplement. Les mangas. Des petites peintures qu'il a faites. Voilà, donc là, ici, on a un dessin que j'apprécie pas forcément, mais qu'il a voulu absolument mettre. D'ailleurs, euh, j'aimerais bien qu'il m'enlève ça, mais bon. Après, c'est sa chambre, il fait ce qu'il veut. Après, les autres dessins ne sont pas sur ce, 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 ce thème-là. C'est vrai que là, il, euh, on a un monsieur qui n'a pas l'air très content. On va dire ça comme ça. Donc là, on lui a fixé euh, des euh, lumières, des spots, un peu euh, des lumières, voilà. Donc, sachant que ça s'allume ici, hein, ça s'allume et ça s'éteint ici. Donc, lui, on a mis deux. On lui a pris une reproduction, on a fait imprimer une reproduction du douanier Rousseau, comme ça on reste sur le thème de la jungle, donc c'est sur du plexi. Donc les caisses là de vin ici. Voilà où il met tous ses mangas. Là on a des petites pierres de lithothérapie. C'est tout bête, hein les caisses de vin, on les a fixées là avec deux vis, hein, vous les voyez au-dessus. Et on a mis un fond, euh, un fond que j'ai peint. Voilà, ici, du coup, on a euh, un dessin qu'il a fait. Euh, il a coupé des petits morceaux de papier dans des magazines journaux. Il a reproduit la Joconde. Voilà, petit poisson qu'il a fait. Et là... Son coin bureau, et eh oui, il a un bureau de ministre, ce, 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 ce gamin. Alors, donc là, les dessins au-dessus, vous voyez, euh, il ne me fait pas que des <rire> tueurs en série. Euh, parce que là, le premier dessin que je vous ai montré, j'avoue, je ne l'apprécie pas plus que ça. Même pas du tout. Donc, euh, bon, il a quand même une chouette, un chien, il a, euh, voilà, il a des animaux. Alors, le coin bureau. Alors, on a pris des caissons de chez Ikea. Et on a juste simplement posé un plan de travail dessus. Donc, on a récupéré justement sur le petit, euh, les petits caissons qui y a à gauche là-bas, euh, où il y a la tour Eiffel. Hein, C'est le même plan de travail qui a euh, le même morceau de plan de travail que sur euh, son coin bureau. Hein. Voilà, donc euh, des caissons de chez Ikea, c'est des caissons euh, de bureau. Et euh, nous, comme on veut faire toujours du sur-mesure, du coup, on a tout simplement coupé un plan de travail sur la dimension qui nous convenait pour pouvoir arriver jusqu'au niveau de la porte pour qu'il puisse avoir un très très grand bureau. Vous voyez, on a, il nous reste quoi Allez, 20 cm entre la porte et les caissons. Tout simplement, voilà. Donc, il a un grand, grand coin bureau. Monsieur l'artiste qui adore dessiner. Voilà. Et là, euh, du coup, il a fait ça. Il a imprimé ça avec l'imprimante 3D qui est juste ici. Donc, il a eu, c'était son cadeau de Noël. Et euh, du coup, il a imprimé pour moi, il va le poncer, il va le peindre, il va le bomber en doré pour que je puisse le mettre sur un cadre et mettre ça en déco dans, dans notre chambre à nous, je pense. Voilà, tout simplement pour la chambre de notre fils. Enfin, tout simplement, voilà, une belle petite chambre. Voilà, moi bon, je pense qu'elle n'est pas trop mal, on est d'accord. Enfin, chacun ses goûts, après, euh, voilà. Donc, pour la chambre de notre fils. On va passer à la salle. On va arriver sur la salle de bain. Donc, ça va flouter très facilement parce qu'elle n'est pas très lumineuse. Quoique là, j'ai un rayon de soleil. Voilà. Donc, alors, on a une baignoire d'angle. Voilà, tout simplement, qu'on avait acheté chez le Roi Merlin il y a 13 ans. On a un petit, un petit mur qui sépare. Ensuite, on a un petit meuble ici qui n'est pas un meuble de salle de bain, mais qui est un meuble de cuisine parce qu'il me fallait ben, la bonne largeur pour pouvoir l'intégrer entre... Le mur de la baignoire et le mur des toilettes suspendues, le petit muret. Donc du coup, bah, j'ai trouvé un meuble, donc un meuble de cuisine qui convient parfaitement, qui est blanc. On a pris des pieds en inox, hein, parce que dans une salle de bain, il vaut mieux quand même prendre de l'inox. Et du coup, on a... Euh, alors ce meuble-là, on l'a rajouté là dernièrement, euh, en même temps que la chambre de notre fils, qu'on a refait la chambre de notre fils il y a trois ans. Euh, donc ce petit meuble là du coup le plan de travail qui est sur le dessus c'est un morceau restant du plan de travail de... qu'il y a dans la chambre dans le bureau sur le bureau de notre fils donc voilà donc c'est exactement le même plan de travail donc voilà on a euh, un peu des miroirs partout alors ce n'est pas par narcissisme mais c'est tout simplement parce que ça fait un peu rentrer de lumière dans cette salle de bain qui est très sombre parce qu'il faut savoir que je vous montrerai la vue si j'y pense mais euh, on est côté forêt et du coup il euh, bah, y a les arbres il euh, n'y a pas de luminosité et en plus on est plein nord 
Enfin, on est vraiment... Euh, vraiment euh, voilà, bon, après, c'est une salle de bain. Hein. Voilà, donc au-dessus, on a le meuble euh, euh, des médicaments, la, 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 le meuble à pharmacie. Au-dessus, des toilettes suspendues. Des toilettes suspendues. Ensuite, on a mis au mur des briquettes euh, en pierre, sachant que, euh, alors nous, on referme toujours la battant des, des toilettes avant de tirer la chasse d'eau. Je sais que tout le monde ne le fait pas, parce que moi, je suis quand même femme de ménage, donc je vois bien que tout le monde ne le fait pas. Euh, alors nous, on l'a toujours fait. Après, si vous voulez poser des briquettes en pierre comme ça sur le mur, euh, bon, ça se lessive, mais ça a ses limites, ça se dépoussière, ça se lessive. Mais bon, euh, voilà, s'il y a des projections euh, sur les murs comme ça, comme ça peut arriver euh, souvent... Euh, voilà, ce n'est pas, pas la bonne idée de mettre ça. Nous, on n'a pas de problème parce que franchement, on, on ferme toujours la bâton. Mais bon, si vous voulez cette, faire ce genre de choses-là, il euh, faut, faut voir aussi comment vous... Enfin, faut, enfin, voilà, je rentre dans les détails. Mais, mais voilà, c'est parce que bon, je, je le vois dans mon travail. Donc euh, voilà, là, il faut quand même euh, refermer la bâton des, des, des toilettes. Puis je vous conseille tout simplement de refermer la bâton des toilettes en règle générale, même si vous avez juste un, du papier ou de la peinture sur les murs. Donc là, on a juste un lavabo... Tout simple, voilà qu'on avait acheté chez le roi Merlin. Alors, franchement, euh, on peut pas faire plus simple avec un miroir avec des néons intégrés et puis un sèche serviette ici. Voilà, c'est tout simple. Une salle de bain, tout simple. Je sais pas combien il fait, doit faire 6 mètres carrés, je pense à peu près. Et derrière la porte, là, on a un miroir. Mais je vais pas fermer la porte parce que c'est tellement flou. Voilà. Et je vais vous montrer, alors le sol ici, en fait, dès que je bouge la caméra, il faut que je, je stabilise. C'est juste, voilà, hop, voilà, donc on a un carrelage un peu euh, tricolore. On a du gris foncé, du gris clair, et puis euh, des petits morceaux de pierre, un peu des, un petit damier de, de, de morceaux de pierre. Et je vais vous, juste vous ouvrir la fenêtre de la salle de bain. Alors, j'ai lavé mes fenêtres il n'y a pas longtemps, mais euh, et voilà. La vue qu'on a depuis la salle de bain. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très sombre, hein, parce qu'on est euh, voilà, dans un côté qui n'est pas du tout lumineux. On a le soleil euh, bah, de l'autre côté. Voilà pour la salle de bain. On va passer à notre chambre. Alors, on va arriver sur euh, notre chambre, donc, qui à la base était censée être la, la chambre d'amis, mais du coup, euh, qui est notre chambre. Euh, alors, euh, on l'a refaite euh, l'année dernière. Euh, parce que nous on a emménagé il y a 13 ans donc du coup en 13 ans de temps ben, le papier il avait jauni un peu quand même donc ici euh, on avait un ancien papier peint motif croco qu'on a tout simplement repeint euh, en bleu donc du coup on a gardé ce motif croco qui est plutôt sympathique on a repeint les plaintes en blanc en blanc euh, voilà parce que euh, les plaintes on les avait peintes en couleur taupe voilà on a posé un papier peint un peu effet euh, jungle, mais dans les tons bleus. Voilà. On a investi dans une tête de lit, du coup, euh, ben, en novembre à peu près, sachant qu'on a vécu pendant 12-13 ans sans tête de lit. Hein. Donc là, on s'est pris, on s'est acheté une belle tête de lit pour... Euh, pour, euh, pour Noël, entre autres. Mais pas que, voilà, parce que bon, ça fait partie d'argent des travaux. Hein. C'est avec l'argent des travaux. Donc voilà, on s'est pris une belle tête de lit. On a bien ce genre de... de voilà, c est, c est, ces meubles un peu exotiques et tout. Donc on s'est pris une belle tête de lit. Des tables de chevet. Donc là, on est sur la côté de la terrasse carrée. De, derrière, vous savez, où j'ai les citronniers la chaise suspendue pour ceux qui me suivent sur les, sur les vlogs. Donc voilà... Après, il faut que je trouve des draps qui soient euh, un peu plus raccord avec mon papier peint. J'ai du mal à trouver. J'aimerais bien, bien trouver des draps euh, unis un peu dans la même couleur que mon papier peint, mais j'ai un peu du mal. Bon, bref, ce n'est pas bien grave. Ici, du coup, j'ai euh, mon coin bureau là-bas dans le fond. Ici, j'ai notre dressing qui est beaucoup plus petit que celui de notre fils, mais nous, ça nous suffit. Voilà. Et puis, euh, ici, euh, j'ai une commode hein, pour mettre aussi euh, les vêtements. On a une télé parce qu'on aime bien, euh, bah, le soir quand on regarde la télé, euh, on aime bien plutôt regarder la télé dans le lit, c'est vrai. Mais après, euh, on regarde rarement la télé. Je crois que la dernière fois que j'ai regardé euh, la télé, euh, ça devait être il y a deux mois. Enfin, franchement, je, je regarde très peu la télé. Mais euh, c'est vrai, quand on regarde un film, euh, on aime bien euh, être au chaud sous la couette. 
Voilà, donc le coin bureau, je vais un peu m'avancer, je vais un peu vous expliquer. Alors, en haut, on a les tableaux ADR. Donc, ce sont des lettres en métal que j'avais achetées euh, chez euh, Emma il y a 5 ans. Et ça représente les lettres ben, A, le lettre, le, la, la première lettre de mon prénom. D, la première lettre du prénom de mon mari. Et R, celle de mon, mon fils, de notre fils. Voilà, donc alors... Euh, le bureau, c'est comme pour la chambre de nos fils, notre fils. Donc, les caissons, c'est des caissons de chez Ikea. Et puis, on a pris un plan de travail qu'on a pu mettre sur mesure sur ce renfoncement-là euh, dans le coin de notre chambre. Donc, ça, c'était prévu quand on a fait les plans de la maison. Euh, on, on voulait... Euh, parce nous, en fait, on a fait un plan, des plans. On a donné le plan à l'architecte et l'architecte a euh, fait le plan pour pouvoir le transmettre au constructeur, euh, voilà, pour avoir les normes, les cotes et tout ça. Donc, nous, on avait prévu, hein, on voulait un renfoncement ici pour faire un coin bureau. Donc voilà, donc du coup, euh, et puis, euh, puis voilà, donc euh, des petits, euh, petites étagères pas très profondes ici. Alors là, j'ai des petites icônes religieuses dont je vous parlais euh, tout à l'heure un peu dans le salon. Donc moi, je suis personnellement croyante. Après, je ne suis pas euh, du tout euh, pieuse, je ne vais pas à l'église. Je, enfin voilà, je suis pas, euh, voilà, je suis pas, euh, je suis croyante, mais je crois en, en plein de choses. Hein. Donc euh, j'ai même un tambour chamanique hein, pour vous le dire. Donc euh, pour, euh, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, peut-être qu'un jour on en parlera si vous voulez que je vous en parle. Mais euh, c'est pas, voilà, je, je suis pas là pour euh, <rire> convertir qui que ce soit. C'est juste que voilà, je fais le home tour et que ça fait partie de ma maison, que je vais pas les enlever. Euh, juste euh, voilà pour. Euh, pour, voilà, moi je suis, comme je vous l'ai dit, sans filtre et sans paillettes. Donc voilà, je suis croyante, mais je crois en plein de choses. D'accord J'ai d'ailleurs des tatouages et mes tatouages représentent euh, euh, des euh, dieux grecs et des dieux euh, grecs et romains. Euh, voilà, entre autres. Et, et, euh, et voilà, donc euh, je ne suis pas arrêtée, je ne suis pas figée sur une croyance plus euh, qu'une autre. Voilà. Donc un miroir ici qu'on m'avait offert pour mon anniversaire il y a plusieurs, plusieurs années, bien avant la construction de la maison. Voilà. Ça fou, je suis désolée, c'est pas très net hein, parce que j'ai pas beaucoup de lumière dans la chambre là. Là, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est euh, voilà, des petites euh, breloques sur un petit morceau de bois. Un éclairage ici euh, qui est bien utile pour quand je suis sur le bureau. Et puis là, du coup, ça, ces petits caissons là en bois, je les avais achetés chez euh, Maison du Monde. Mais il y a longtemps, donc euh, mais ça, ça peut se trouver facilement. Et on a simplement posé ça sur une petite étagère. On a mis les caissons et au-dessus, on a une toute petite étagère. Il y a, euh, je ne sais pas combien de profondeur, il y a peut-être 10 cm de profondeur, tout simplement. Et ici, j'ai fabriqué, un, c'est moi qui l'ai fabriqué, un tableau porte-bijoux. Sachant que je ne porte plus de bijoux. Ah, ça, c'est des bijoux, euh, franchement, j'en porte plus. J'en portais avant, mais euh, j'avoue que, euh, voilà, c'est plus en déco, là. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de poussière. Je vais pas... Euh... Non, ça va. <rire> je suis en train de faire ma poussière en même temps que je vous fais la vidéo. Bon, ben bah, écoutez, voilà. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo, je suis vraiment navrée. C'est pas terrible, terrible, mais je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà, écoutez les gens, pour euh, ma chambre, pour notre chambre à nous. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je m'excuse encore pour certaines euh, séquences euh, de vidéos où il y a du flou. Hein, donc, je n'ai pas forcément suffisamment de recul par moment, euh, de luminosité non plus. Donc, ça joue euh, beaucoup. Donc, je m'en excuse. Mais bon, je pense que pour ceux qui voulaient faire un petit tour de ma maison, euh, ça vous convient euh, parfaitement aussi. Euh, J'ai quand même des personnes qui me suivent qui sont, euh, tout comme moi, plutôt simples et pas très difficiles. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir bah, du coup visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Donc euh, n'hésitez pas à laisser un petit pouce à commentaire comme d'habitude et puis bah, à échanger, euh, voilà, n'hésitez pas à, à me faire un retour sur cette vidéo-là. Et puis pour les petits nouveaux, vous abonner, voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, euh, ce, ce dont je vous présentais en début de, de vidéo. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye, bye, bisous, bisous.